Bienvenidos a nuestro programa Agentes del Cambio. El tema de hoy es gestión de plásticos. Hace 114 años, Leo Bakeland inventó el primer plástico denominado baquelita. Este material de los mil usos se utilizó en teléfonos, radios, en armas, ollas de café e incluso joyas. Posteriormente aparecieron otros tipos de plástico con el objetivo de abaratar costos en las industrias para producir mayor diversidad de productos. Por ejemplo, el poliestireno utilizado muchas veces para empaquetar, el nylon que se hizo popular en las medias, el polietileno que se usa en las fundas de plástico y el PET que es utilizado en las botellas. A lo largo de estos años se ha evidenciado un exponencial crecimiento en la fabricación y consumo de plásticos, con un detalle muy particular, y es que una parte importante está representada por los plásticos de un solo uso. Veamos el impacto que ha generado en nuestro medio ambiente. Según estimaciones de la ONU, cada minuto se compran un millón de botellas de plástico. Al año se utilizan 500 mil millones de fundas, Casi una tercera parte de todos los envases de plástico llegan a los sistemas de alcantarillado y 8 millones de toneladas de plástico acaban en los océanos cada año amenazando a la vida marina. Ahora bien, ¿este plástico cuánto tiempo permanece en nuestro ecosistema? Greenpeace menciona que una funda toma 55 años en degradarse y una botella alrededor de 500 años. Y para complementar estas alarmantes cifras, cabe mencionar que solo el 9% de este plástico es reciclado. ¿Qué pasa con el resto? En una nota publicada por la BBC se detalla que hay tantos residuos de plástico en el mundo que podrían cubrir un país entero como Argentina. Con todo lo antes expuesto, la interrogante es, ¿existen soluciones a este creciente problema? Sí las hay. En la Cuarta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se logró un acuerdo para reducir el consumo de plásticos de un solo uso para el año 2030 y dentro de sus resoluciones se reconoció que una economía global y más circular puede contribuir significativamente al consumo y la producción sostenible. Veolia, a través de su empresa Torre Pet, ubicada en España, aporta la conservación del medio ambiente con una interesante solución. Adelante con las imágenes. Veolia, a través de su marca Torre Pet, se dedica a la producción de granza de pet reciclado de grado alimentario de la más alta calidad. Fundada en 2005, es la primera compañía de la península ibérica capaz de realizar el ciclo de vida completo de una botella por lo que se trata de un referente en el ámbito del reciclado de plástico PET. Ubicada en el municipio de Torre Mejía, Badajoz, Torre PET by Veolia permite hacer un uso racional de los recursos y fomenta el desarrollo de la economía circular. Con una plantilla de más de 100 colaboradores, trabaja entre otros clientes para cinco de los siete principales envasadores españoles. Además, gestiona 40.000 toneladas de residuos plásticos al año, con lo que produce 20.000 toneladas de granza de PET reciclado con calidad alimentaria para botellas y 5.000 toneladas de materia prima secundaria. El proceso comienza realizando la separación de los envases PET recibidos de los ecoparques mediante selectores ópticos para obtener fracciones de PET transparente, PET color y tapones de HDPE. Cada una de estas tres variedades se procesa en una línea diferente. Todos los materiales separados sufren el mismo tratamiento de reciclado, molienda, lavado y extrusión para conseguir pequeñas piezas de plástico de aproximadamente 2 milímetros. De esta forma, damos una segunda vida a los residuos al convertirlos de nuevo en materia prima para fabricar nuevos envases. Veolia tiene como misión desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos mediante el fomento de la economía circular. En Torrepet, Veolia recupera y recicla la mayor cantidad posible de recipientes que existen en el mercado para la reutilización de plástico PET. De esta forma, los residuos se convierten en recursos y se fomenta el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. Y no nos vayamos tan lejos. En nuestro vecino país de Colombia 
Se anunció una importante alianza entre Veolia y Alpina, multinacional colombiana productora de alimentos de origen lácteo, en la cual Veolia contribuirá en uno de sus objetivos, ser neutro en plástico para el año 2022. Tenemos con nosotros a Pamela Escobar, líder de aprovechamiento de Veolia Colombia. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Pamela. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contenta de estar aquí. Bien, eh, esta alianza se firmó en el marco del Día Mundial del Reciclaje. Cuéntanos un poquito más eh, sobre esto. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? Perfecto, sí, digamos que creo que la alianza surge de dos acciones paralelas. Eh, una es de una relación muy cercana con el cliente, de varios años de tener... Eh, comunicación constante, de entender sus necesidades eh, y paralelamente eh, todos los esfuerzos que hemos realizado para la construcción de una oferta sólida, eh, de un esquema logístico necesario para el cumplimiento de este tipo de ofertas y también una comprensión del mercado, de, digamos de lo que ha sucedido recientemente en Colombia con, con la reso una resolución de responsabilidad extendida al productor, eh, comprendiendo, digamos, el aumento en, de la intención y de la necesidad de las industrias de vincularse con el reciclaje eh, y con esta comprensión diseñar un servicio y una oferta que justo era lo que requería el cliente. Entonces es la unión de esos dos puntos, esas es mi lectura. Excelente, muy bien. Eh, ¿Y qué actividades comprende el cumplimiento de este objetivo de ser neutro en plástico? Perfecto, claro que sí. Bueno, este es un servicio muy especial porque es un servicio que se le presta a la industria, pero para poder el, dar, digamos, cumplimiento, se requiere de un servicio de recolección de material post-consumo, que es un, digamos, es un material distinto. Para, puntualmente en el esquema de reciclaje, para las industrias se les ofrece el servicio de Total Waste Management, que es la gestión interna de sus residuos postindustriales en sus plantas. Pero en este caso, Alpina, como otras empresas, pero Alpina siendo pionera, eh, decide declararse plástico neutro en cuanto a los empaques y envases que pone en el mercado. Entonces, como esto requiere una recolección de esos residuos, de esos empaques que quedan después del consumo, entonces ahí es donde se necesita vincular a las operaciones municipales eh, que tienen recolección o que tienen un servicio de reciclaje y de aprovechamiento en los municipios, entonces es puntualmente esto lo que se ofrece, un servicio enfocado a la industria, pero la recolección de los residuos postconsumo en las ciudades, a través de recicladores de oficio, eh, y bueno, y digamos de, del acopio de este material postconsumo en nuestras bodegas. Eh, posteriormente, este plástico, que es de diferentes tipos, es eh, preparado en las bodegas y entregado a los transformadores finales, eh, digamos, aliados externos por ahora, mientras nosotros tenemos nuestro propio proceso de transformación, eh, estamos haciendo esta transformación con gestores aliados que, digamos, que cumplen los requisitos sociales y ambientales, además de los técnicos. Excelente, muy interesante. Eh... ¿Qué beneficios le aporta Veolia a la operación del cliente con todo lo que me has mencionado? Sí, digamos que yo creo que eh, nuestra principal fortaleza es tener un esquema de recolección y de aprovechamiento eh, en una, digamos, en una, en muchas ciudades de Colombia. Eh, tenemos eh, presencia desde el norte en Cartagena hasta el sur en Pasto. Eh, también en, en el eje cafetero, en el valle, eh, bueno, son nueve centros de aprovechamiento distintos municipales donde se recoge todo este material. Eh, creo que esa presencia es uno de los fuertes. La otra, digamos, eh, algo en general es eh, ese rol tan importante que Veolia está cumpliendo en cada uno de los municipios eh, como un, un integrador de los diferentes actores, entonces Veolia eh, tiene relaciones fuertes, estamos construyendo esas relaciones con los recicladores, las asociaciones de recicladores, con los usuarios, porque es muy importante la vinculación del usuario para la separación en la fuente, de los municipios, digamos de las alcaldías como tal, y esto, digamos este ecosistema local del reciclaje, 
se vincula luego a esta red de transformadores que son quienes en últimas eh, procesan el material para volverlo a, a convertir en material secundario para nuevos ciclos productivos. Entonces creo que lo que más le aportamos es esa posibilidad de integrar a los diferentes actores, pero con la posibilidad de realmente tocar el material, o sea, comprarlo, eh, llevarlo a nuestras bodegas, eh, manipularlo y entregarlo. Muy bien, podríamos decir eh, también que eh, las soluciones de Veolia eh, le aportan enfoque al cliente para, para que esté siempre eh, mirando su core business y Veolia se encargaría de las actividades adicionales que propone el cumplimiento de estos objetivos. Sí, así es. Eh, digamos que las industrias en este momento y, y las que están liderando estos procesos cada vez están aumentando más su compromiso de involucrarse a este tipo de procesos y nosotros entramos como un actor que eh, le podemos dar esa confianza de que eh, van a cumplir con su objetivo de la mano de una empresa en, quien, eh, en, en la que pueden confiar eh, y pueden trabajar en conjunto. Eso es algo también muy importante. Nosotros esto lo hemos como construido muy en conjunto y la ejecución también está pensada para que sea pues, de forma conjunta eh, encontrando digamos, las soluciones y mejorando cada vez más. Entonces creo que es una alianza en la que las fortalezas de ambos eh, entran a jugar eh, digamos, para, para fortalecer el, el logro de los objetivos. Muchísimas gracias Pamela, gracias por aceptar eh, nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias por la invitación y aquí estoy para lo que necesiten. Gracias. Hasta luego. Veolia tiene como misión desarrollar el acceso a los recursos y renovarlos mediante el impulso de la economía circular. De esta forma los residuos se convierten en recursos y se fomenta el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. Además, dentro de la rueda de desempeño multifacético que sustenta el propósito de Veolia, se encuentra establecida la necesidad de aportar a la reducción de plásticos de un solo uso. Estos dos ejemplos que hemos presentado son una muestra fehaciente de lo que puede realizar Veolia, el líder mundial de la transformación ecológica. Gracias por compartir con nosotros, les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir abordando estos temas de gran interés para la comunidad. Nos vemos pronto.